বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের বাংলার একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টার থেকে অবশ্যই ফাইভ মার্কসের একটা কোশ্চেন আসবে এবং তার সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তো আজ আমরা তোমাদের সামনে এই অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তরগুলো তোমাদের শেয়ার করব এবং তার সঙ্গে ফাইভ মার্কসের কী কী মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আছে যেগুলো পড়লে তোমরা মাধ্যমিক একটা কোশ্চেন কমন পাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা সুগার যাক আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমাদের एक बांगला प्रबंध बांगला भाषा विज्ञान तो एर आगे हमें तुम्हारे बांगला भाषा विज्ञान प्रबंधे सम्पूर्ण अक्षरभित वर्णना तुम्हारे तुले धरे जार लिंक हमें डेस्क्रिपन बक्से तुम्हारे सामने तुले धरब प्रथम से ही डेस्क्रिपन बक्सर लिंक देखे टोटाल बांगला भाषा विज्ञान प्रबंधा एक बार सम्पूर्ण रूप में शुने नाओ तो देखें अनेक टाइप अति संक्षिप्त प्रश्न जेटा तुम्हारे परीक्षा आसते परे से प्रश्नगुल तुम्हारा क्योंकि सेखान अनेक भाव शिखे जो पर आज हमें तुम्हारे सामने অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেগুলো আছে তার সম্পূর্ণ নোটসটাও তুলে ধরছি এবং তার সঙ্গে ফাইভ মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো তোমাদের দু হাজার সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা তোমরা যারা দেবে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো তুলে ধরবো মনে রাখবে তোমাদের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান এবং আরও একটা যেটা রয়েছে প্রবন্ধ সেটা হলো হারিয়ে যাওয়া কালিকলম এই দুটো পাঠের দিয়ে তোমাদের দুটো প্রশ্ন আসবে তোমাদের যে কোনো একটা প্রশ্ন তোমাদের লিখতে হবে তো তোমরা যারা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ভালোভাবে পড়বে তারা ভালোভাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানটাকে কমপ্লিট করবে এবং যারা হারিয়ে যাওয়া কালিকলম পড়বে তারা হারিয়ে যাওয়া কালিকলমটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে আমি তোমাদের সামনে দুটোই তুলে ধরব তো আজ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রথম তোমরা সৎ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো যেগুলো আসতে পারে সেগুলো একটু দেখে নাও তো প্রথম প্রশ্ন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তো রাজশেখর বসুর স্বনামে লিখিত একটা বিখ্যাত বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ যেটা বিচিন্তা থেকে এই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে আর একটা কথা মনে রাখবে রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম কি সেটা হলো পরশুরাম ছদ্মনামে কিন্তু রাজশেখর বসু তার বিভিন্ন প্রবন্ধ বা গল্পগুলো লিখতেন তারপরে চলে আসো আর একটা কথা তোমরা অনেক সময় বড় কোশ্চেন লেখার সময় কী করো মানে কবি বা লেখক বলে রাখো কিন্তু মনে রাখবে যারা প্রবন্ধ লেখেন তাদের প্রাবন্ধিক বলা হয় অর্থাৎ যে কোনো প্রশ্নের উত্তরে তোমরা সব সময় প্রাবন্ধিক বলে উল্লেখ করবে তারপরে দেখো প্রবন্ধে যাদের জন্য বাংলা বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হয় তাদের কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় কি কি তো তাদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এক হলো যারা ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে এবং আর একটা হলো যারা ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান বই পড়েছে পরে কোশ্চেন কোন শ্রেণীর পাঠকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই উত্তর হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই চলে যাবো তার পরে কোশ্চেন প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে কারা রয়েছে প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে রয়েছে অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়ে অল্প শিক্ষিত বয়স্ক লোক পরে কোশ্চেন প্রথম শ্রেণীর পাঠকেরা কী কী ইংরেজি পারিভাষিক শিখেছে টাইফয়েড আয়োডিন মটর ক্রোটেন এবং জেবরা প্রথম শ্রেণীর পাঠকেরা কী কী স্থূল তথ্য জানে জল আর কোপ উবে যায় পিতলের চাইতে অ্যালুমিনিয়াম হালকা লাউ কুমড়ো গাছে দুরকম ফুল হয় এই বিষয়গুলো জানে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পাঠকেরা স্থূল তথ্য তারপরে কোশ্চেন কোন শ্রেণীর পাঠক ইংরেজি ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত উত্তর হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পাঠকেরা ইংরেজি ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত পরে কোশ্চেন ছেলেবেলায় প্রবন্ধিক কার লেখা বাংলা জ্যামিতি বই পড়েছিলেন উত্তর হচ্ছে ব্রহ্মমোহন মল্লিকের লেখা জ্যামিতি বই পড়েছিলেন কার পক্ষে দুটি পড়া অভ্যাস করা কঠিন উত্তর হচ্ছে যে লোক আজম্ম ইজার পড়েছে তার পক্ষে দুটি পড়া অভ্যাস করা কঠিন কে কবি পারিভাষিক নিয়োগ করেছিলেন কে কবি পারিভাষিক নিয়োগ করেছিলেন উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পারিভাষিক নিয়োগ করেছিলেন খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমাদের সরকার কি করতে চাইছেন আমাদের সরকার ক্রমে রাজকার যে দেশি পরিভাষা চালাতে চাইছেন পরে কোশ্চেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বাধা কোথায় বাংলা পারিভাষিক শব্দের অপ্রাচুর্য রয়েছে কোনো অভাব রয়েছে তারপরে দেখো পরিভাষা রচনা কখন ত্রুটি হতে পারে পরিভাষা রচনা একজনের কাজ নয় সমবেতভাবে না করলে নানা ত্রুটি হতে পারে পরে কোশ্চেন পরিভাষার উদ্দেশ্য কি পরিভাষার উদ্দেশ্য হলো ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা পরে কোশ্চেন শব্দের ত্রিবুধ অলঙ্কার কি কি অভিধা লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা পরে কোশ্চেন লক্ষণা কি এই তিনটি মানে অভিধা কি লক্ষণা কি এবং ব্যঞ্জনা কি তিনটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট লক্ষণা কি শব্দের অভিধানগত অর্থের অতিরিক্ত যে অর্থ প্রকাশ করা যায় তা হলো লক্ষণা অর্থ হলো ব্যঞ্জনা কি অভিধা ও লক্ষণা অর্থের অতিরিক্ত একটা নতুন অর্থের দৌত্যনা সৃষ্টি হলে তা হলো ব্যঞ্জনা পরে কোশ্চেন অভিধার একটা
কোথায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুস্বাদ্য উত্তর হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুস্বাদ্য পরের কোশ্চেন স্যানিটাইজ পেপারের বাংলা অনুবাদ কি হয় উত্তর হচ্ছে স্পর্শ স্পর্শকাতর কাগজ বা সুগ্রাহী কাগজ লিখলেও কিন্তু এখানে ঠিক হয় পরের যে প্রশ্নটা রয়েছে মহাকবি কাকে বলা হয় তো মহাকবি কাকে বলা হয় মহাকবি কালিদাসকে বলা হয় পরে কোশ্চেন হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড কার উক্তি উক্তিটি হলো কালিদাসের পরে কোশ্চেন বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা কেমন হওয়া উচিত সরল ও স্পষ্ট পরে কোশ্চেন পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশে কাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য এদেশে জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য তো বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ থেকে শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো আমি মাত্র তিরিশটা কোশ্চেন সিলেকশন করেছি এই তিরিশটা কোশ্চেন খুব ভালোভাবে পড়ে বলো এবং গল্পটা তো প্রবন্ধটা তো অবশ্যই ভালোভাবে পড়বে এবার আমরা চলে আসবো প্রবন্ধের যে মূল সাজেশন এবার তোমরা দু সালে ফাইভ মার্কসের জন্য কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি প্রথম কোশ্চেন এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না কোন দেশের কথা বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে দুই নম্বর আমাদের আলঙ্করিক গণ শব্দে ত্রিবিধ কথা বলেছেন আলঙ্কারিক বলতে কি বোঝায় আলঙ্কারিক যে ত্রিবিধ বিষয়টি বর্ণনা করো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পরেরটা এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত এখানে কোন কথা কথাটি বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক যেসব ত্রুটির কথা বলেছেন সেগুলো লেখো পরে কোশ্চেন প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয় কোন শ্রেণীর পাঠক সম্পর্কে এই উক্তি তার এই মন্তব্যের কারণ কি পরে কোশ্চেন তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় কাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে দুই শ্রেণীর পরিচয় দাও দেখো এই প্রশ্নগুলো যেগুলো তোমাদের শুনে তুলে ধরছি অবশ্যই অবশ্যই করে প্র্যাকটিস করো তো দেখো পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য লেখকের এমন বক্তব্যের কারণ কি পরে কোশ্চেন অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী প্রবাদটির প্রবন্ধ অনুসারে কিভাবে প্রমাণিত হয় এর সপক্ষে যুক্তি দাও তারপরে এরকম ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের কাছে অনিষ্টকর কোন লেখাটা ভুল তা কেন অনিষ্টকর পরে একটা এতে রচনা উৎকট হয় কেন এর প্রতিবিধান কল্পে কি করা যেতে পারে পরে কোশ্চেন তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক কেন ও কিসের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক পরে কোশ্চেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি সম্পর্কে আলোচনা করো এগারোটি কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে সিলেকশন করে দিয়েছি এই এগারোটি কোশ্চেন তোমরা যদি কমপ্লিট করতে পারো তোমরা এটা শিওর যে এখান থেকে কিন্তু ফাইভ মার্কসের একটা কোশ্চেন ইজিলি লিখতে পারবে অতএব এইভাবে ছোট ছোট পার্টের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তোমরা তোমাদের পার্টগুলো শেষ করো আর প্রথমেই আমি বললাম যে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাধর্মী প্রবন্ধটা সম্পূর্ণ অক্ষরভিত্তিক ব্যাখ্যা কিন্তু আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে বা চ্যানেল প্লে লিস্ট থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং অবশ্যই প্রশ্নগুলো কমপ্লিট করে পড়ে ফেলো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধ